макар храненето и тренировките да са основата, върху която се гради пътят към постигането на различни цели, хранителните добавки също може да имат своя принос за това. Ако си начинаеш в тази сфера, нека започнем от самото начало. Какво са хранителните добавки? Самото наименование хранителни добавки казва много повече, но не всички обръщат достатъчно внимание на тези две думички. Хранителните добавки са именно това – добавка към храната. Те могат да допълнят храненето ти в случай, че поради една или друга причина в него има пропуск. На някои продукти, като суроватъчния протеин, например, може да гледаш именно като на храна на прах. В процеса на правене на сирене от млякото се отделя една от съставните му части, която се нарича суроватка, и чрез допълнителен производствен процес се превръща от течно в прахообразно състояние. Други продукти представляват изолирано вещество от дадена храна или растение. Елкарнитин, например, е аминокиселина, натурално съдържаща се основно в месото. Креатин също е вещество, което се среща основно в месото. Какво не са хранителните добавки? В практиката ни често попадаме и на хора, чието мнение за хранителните добавки е доста по-различно. Поради различни причини, например грешна медийна информация или пък по-специфични опаковки, Добавките често се бъркат с стероидите или така наречената химия. Трябва да знаеш, че хранителните добавки нямат нищо общо с стероидите. Стероидите представляват производни на мъжкия пол хормон тестостерон и макар в днешно време да се използват често в професионалния и непрофесионалния спорт, правилното им място е в медицината. Тук е мястото да отбележим още нещо, което хранителните добавки не са. Те не са лекарства. Добавките съдържат хранителни компоненти, и са предназначени за допълване на храната. Докато лекарствата са химични вещества, използвани при манипулацията, лекуването, предотвратяването или диагностицирането на заболяване. Макар в определени ситуации лекарствата и добавките да имат допирни точки, разлика има и тя е значителна. Под категорията на хранителните добавки ще срещнеш най-различни видове продукти, като те могат да се делят според предназначението и същността си. Витамини и минерали – това са онези микроелементи, които тялото ни не може да произвежда само и за да сме здрави и задължително трябва да си набавяме чрез храната. Мастни киселини – това е съставната част на мъзнините в храната. Омега-3 и омега-6 са двата типа мастни киселини, които са есенциални и задължително трябва да си набавяме чрез храната. Хранителите добавки на пазара предлагат най-вече омега-3 мастни киселини, тъй като от тях си набавяме по-трудно в сравнение с омега-6. Билки – това са екстракти или части от най-различни растения, които могат да притежават определени ползи за нас. Храносмилателни ензими и пробиотици – те са основата, върху която се гради доброто храносмилане. Категорията на спортните добавки съдържа много голям набор от продукти с различно предназначение. Нека те запознаем по-подробно и с нея. Наименованието спортни добавки подсказва и тяхното предназначение. Тяхната основна цел е да подобрят спортните резултати, като различните видове спортни добавки имат различни механизми, чрез които да направят това. Спортните добавки могат да се категоризират последния начин. Добавки, подобряващи възстановяването и покачването на мускулната маса. Тук включваме най-вече добавки от типа на протеиновите пудри и аминокиселини. На второ място добавки, покачващи силата и енергията. Тук се включват предтренировъчните продукти, известни още като азотни бустери, креатин, бета-ланин и някои други. На трето място добавки, подпомагащи отслабването и намаляването на излишните мазини. Тук се вписват различните фетбърнери вещества, които по определен начин стимулират организма да изразходва повече енергия и подпомагат процеса на изгаряне на мазини. Разбира се, тези категории не са фиксирани, но са най-основните. Някои от продуктите могат да се причислят към повече от една категория, а има и такива, които не пасват добре в нито една от категориите и са някъде по средата. Хранителните добавки не са задължителни за никого. Всичко, което се предлага под формата на хранителна добавка, реално можеш да си набавяш и чрез храната. Това обаче съвсем не означава, че са напълно излишни и безполезни. Някои хора имат възможност да отделят повече време и внимание на всички детайли около храненето и тренировките си. Ако ти не си сред тях и поради забързано ежедневие или друга лична причина не успяваш да си набавиш всичко необходимо от храната, хранителните добавки са точно за теб. Някои добавки, като креатин, например, който е може би най-ефективната добавка за повишаване на силата, е изключително трудно да си набавяме само от храната, за да си осигурим количества, 
като в хранителните добавки. За да си набавиш, например, 5 грама креатин от храната, което е една стандартна доза като хранителна добавка, трябва да ядеш всеки ден около 1 кг месо. Не звучи много лесно, нали? Може би си вегетарианец и в това няма нищо лошо, но вегетарианският начин на хранене крие своите рискове, тъй като изключването на определени храни от менюто намалява значително набавянето на някои много важни вещества, например витамин B12. Дефицитът на жизненно важни вещества води до здравословни проблеми. В такъв случай нищо не пречи да си набавяш тези вещества чрез хранителни добавки. Може би не обичаш риба, но знаеш, че тя е най-добрият източник на омега-3 масните киселини, EPA и DHA, които са жизненно важни за оптималната работа на организма. Няма проблем, рибано масло се продава като хранителна добавка и лесно можеш да се възползваш от техните здравословни ползи. Желаеш да се отървеш от няколко килограма излишни мазини и си си написал домашното за хранителния тренировъчния режим, но въпреки това искаш малко допълнителна помощ. Има продукти и за тази тел. Някои вещества, приемани в по-високи количества от тези, които си набавяме с храната, имат възможността да повлияват положително определени здравословни заболявания. Научните изследвания в тази посока се правят постоянно и някои продукти могат да са от наистина голяма помощ. Както виждаш, има безброй причини, поради които можеш да прибегнеш до хранителните добавки. Да, те са крайен вариант, не са задължителни, но са възможност. Възможност от която да се възползваш, ако имаш нужда, желание и възможност. Може би се питаш и дали хранителните добавки са безопасни. Една мъдрост гласи, че дозата прави отровата. Хранителните добавки не правят изключение. Нека това, че тези продукти съдържат хранителни вещества, не те подвежда. С тях също трябва да бъдеш внимателен. В определени препоръчителни дози и в определени граници, хранителните добавки са безопасни и ако се спазват съответните препоръки, няма от какво да се притесняваш. Ако преминеш обаче тези граници, се появява риск. С някои съставки е практически невъзможно да се предозира, но с други това става много по-лесно. Също така не всички продукти са подходящи за всички хора. Ако страдаш от определен здравословен проблем или приемаш медикаменти, трябва да внимаваш в избора си още повече и освен с консултантите в магазина да се допиташ и до лекар преди да закупиш продукт. Кои от всичките продукти обаче да избереш? В практиката ни често се сблъскваме и с този въпрос. С годините все повече и повече продукти се появяват на пазара, което обърква потребителите. От хранителните добавки, насочени към общото здраве, има някои ключови такива, от които много хора биха извлекли полза. Вероятно и ти. На първо място това е витамин D. Другите добавки от нашия незадължителен, но силно препоръчителен списък са рибено масло, цинк и магнези. За спортните добавки може би са ти казвали, че няма нужда и смисъл да приемаш, докато не натрупаш определен тренировачен опит. Това може да е вярно за някои спортни добавки, но за други е ненужен съвет. Протеинът, например, независимо дали е казеин, суроватачен, телешки или друг, е просто вид храна на прах и може да се приема във всеки един период, независимо дали не тренираш, сега започваш с тренировките или пък имаш дългогодишен спортен стаж. За останалите добавки не е противно показно да се приемат в самото начало, но считаме, че е просто излишно. При започването на активни тренировки, начинаещите имат широко поле за развитие и напредък и нямат нужда от допълнителен стимул. Затова повечето от тях можеш да включиш поната. Не забравяй се отбиеш и на нашия вебсайт bbtretim.org, а докато си там разгледай услугите, чрез които можем да ти бъдем от полза. Ако искаш да научиш как може да подобриш своята форма и начин на живот, пиши ни чрез линка в описанието. Благодарим и на нашите приятели от CrossFit 681 за възможността да снем това видео в тяхната зала. Ако сте CrossFit ентусиасти или пък искате да опитате, тук ще намерите всичко, от което се нуждае.